నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనము వివిధ రకాల పుణ్యక్షేత్రాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కదా అయితే క్షీరసాగర మదనం అప్పుడు విష్ణుమూర్తి మోహిని అవతారంలో వస్తారు కదా దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక స్టోరీ ఉందా రమగారు ఎందుకంటే ఆ ఘట్టం చాలా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది పిల్లలకి చెప్పడానికైనా మనకి కూడా ఎందుకంటే అందు క్షీరసాగర మదంలో సముద్రంలో నుంచి పాలకడిల్లో నుంచి లక్ష్మీదేవి గిరి లక్ష్మీదేవి దగ్గర నుంచి ఐరావతం వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు కదా ఆ తరువాత జరిగే ఘటన దీనికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ఇతివృత్తం ఏమైనా ఉందా ఇతివృత్తము ఉంది దేవాలయం కూడా ఉంది జయ దేవాలయం కూడా ఉంది అంటే జగన్మోహిని మోహిని అవతారం ఎత్తాడు విష్ణుమూర్తి అని చెప్తారు అవును అంటే అమృతం బయటకు వచ్చాక అమృతం వచ్చిన తర్వాత అంటే ముందు లక్ష్మీదేవి అయిరా తతరాలు అన్నీ వచ్చినాక వాళ్ళతో పాటు ఇది కూడా వచ్చింది అమృతం కూడా బయటకు వచ్చింది ధన్వంతర్య కలశాన్ని పట్టుకొచ్చాడు ఈ పట్టుకొచ్చిన కలశాన్ని అందరూ కలిసి మీద పడి లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు మాకంటే మాకన్నారు అలాగే అవుతుంది కదా ఓ వాళ్ళిద్దరు అందరూ కొట్టుకున్నారు ఒక వస్తువు వస్తే మాకు కావాలంటే మాకు కావాలంటే అది అప్పుడు విష్ణువు మోహిని అవతారంతో ఒక అద్భుతమైన స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి మోహిని మామూలు మోహిని కదా జగన్ మోహిని అంటే ప్రపంచాన్నే మోహింపజేయగలిగే ఒక రూపాన్ని ధరించి ఆ అమృత కలశాన్ని తీసుకుని దేవతలని దానవుల్ని చెరువు వరుసలను కూర్చోబెట్టాడు దేవతలకి లైన్గా వరుసగా అందరికీ ముందు దేవతలకి తర్వాత మీకు ఇస్తానని వాళ్ళని మాటలతోటి కొద్దిగా మాయపుచ్చి అమృతం అంతా ఆ దేవతలకే ఇచ్చేశాడని చెప్తారు అయితే ఈయన మోహిని అవతారం ఎత్తినప్పుడు ఈ ఈ విషయాన్ని నారదుల వారు పరమశివుడికి తెలియజేశాడు విష్ణుమూర్తి ఇట్లా అద్భుతమైన జగన్మోహన్ ఆకారాన్ని ధరించాడు అంతా మైమర్చిపోయారు అని చెప్పేసారు కాలు శివుడు ఏమన్నాడంటే మీరంతా మైమర్చిపోతారు నేనెందుకు మైమరుస్తాను నన్ను మాయపుచ్చడం ఎవరి వల్ల కాదని ఆయన అన్నారు అని ఆ అవతారం ఏదో చూడాలనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఈ విష్ణుమూర్తి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు నువ్వు మోహిని అవతారం ఎత్తి అందరూ మాయలో ఉంచేసావట అదేమిటో నాకు కూడా చూపించమని అడిగారు అడిగితే విష్ణువు మోహిని అవతారం తీసుకున్నారు ఈ అవతారం తీసుకునేసారు కల్లా అంతటి పరమశివుడు తను శివుణ్ణని ఈ ఎదుర్కొంటా ఉన్నవాడు విష్ణువే కానీ మా జగన్మోహిని కాదని మరుపు వచ్చేసింది గ్రహించలేకపోయారు అదే విష్ణుమాయ అంటారు విష్ణుమాయ అంటే అదే మనం చూస్తూనే ఉంటాం మనకు తెలుసు మనం చేసిన పొరపాటే మళ్ళీ చేస్తాం మనం ముందు వాడు చేసిన తప్పే అది తప్పని మనకి తెలిసి కూడా మనల్ని అదే తప్పుకి తప్పుకు చేసేలాగా ప్ర ప్రేరేపించేస్తాం అనమాట విష్ణుమాయ విలాసం అదే మనం నిన్న జరిగిన దాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోతాం ఓ ప్రపంచాన్ని ఇప్పుడు ఈ తప్పు చేయటం వల్లే మన ముందు వాడు పాడైపోయాడు ఈ తప్పు మనం చేయకూడదు అనే జ్ఞానం ఆ తప్పు చేసేదాకా ఉంటుంది ఆ ఒక్క క్షణంలో మనం మైమర్చిపోతాం మనని మరిపించటమే విష్ణుమాయ ఇట్లా ఈయన ఏమైంది ఈ శివుడు ఈ ఉన్న ఆవిడ్ని జగన్మోహిన్గానే భావించి విష్ణువు అన్న జ్ఞానం నశించి ఆవిడ్ని పట్టుకుపోయారు పట్టుకుపోయేసరికి అలా విష్ మోహిని పరిగెత్తిందట ఆవిడ పరిగెత్తింది ఆవిడ వెనకాలే పరమశివుడు కూడా పరుగుపెట్టాడు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అందుకోవడానికంటే ఆవిడ ముందు వెళ్తోంది ఆయన వెనకాల ఈయన వెళ్తున్నాడు ఈ వెళ్తూ ఉండగా ఒక చోట భూలోకంలోకి ప్రవేశించారు ఒక చోట విష్ణువు ఆవిడ్ని పట్టుకున్నాడు పట్టుకునేసరికి అలా వెనక భాగం అంటే వెనక నుంచి భుజాల దగ్గర పట్టుకున్నారు అనుకోండి పట్టుకుని ముందుకు చూసేసరికి అలా ముందు విష్ణు వచ్చేసాడు ఇప్పుడు వెనక పట్టుకున్నారు మనిషి తన వైపుకి తిప్పుకునేసరికి అలా ముందు విష్ణువు ముందు విష్ణువు వెనకాల ఈ ఎప్పుడైతే ఈయన స్పర్శ తగిలిందో ఆ రూపం స్త్రీ రూపంగానే ఉండిపోయి అలాగే ఒక శిలారూపాన్ని దాల్చారని ఒక సాలగ్రామ శిలారూపంలోనే ఆ అవతారం అక్కడే భూమి మీద ఉండిపోయిందని చెప్తారు అయితే ఎక్కడైతే ఈవిడ పట్టుకున్నారో ఆవిడ సిగమలో ఉన్నటువంటి అంటే జుట్టు అది ముడి వేసుకుని జడేసుకుని ఉంటారు కదా స్త్రీ అలంకరణలో భాగంగా ఈ తల్లో నుంచి ఒక పువ్వు ఒక చోట రాలి పడింది అక్కడే పట్టుకున్నారనమాట ఆ రాలిన చోటే ఈ విగ్రహం రూపం దాల్చారు తర్వాత అక్కడే శివాలయం ఒక శివాలయము ఒక విష్ణు ఆలయము రెండు ఏర్పడ్డాయని ఐతిహ్యం ఇది కథ చెప్తారు ఆ ఊరికి గోదావరి జిల్లాలో రావులపాలెంకి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ గ్రామం ఉంది తర్వాత కాలం నుండి ఇది ఎప్పటిదో కృతజ్ఞ ఏనాటి సంగతో కదా మన పదకొండవ శతాబ్దంలో ఘంటచోళ్డ్ అనే ఒక రాజు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవారు ఆయన ఒకసారి వేటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక చోట ఒక చెట్టు కింద విశ్రమించారట మధ్యాహ్నం వేళ విశ్రమిస్తే ఆయనకి హరినామ సంకీర్తన జరుగుతున్నట్టుగా వినపడింది ఆయన లేచి చుట్టూ తంతా వెతికారు ఏమి కనపడలే మళ్ళీ వచ్చి చెట్టు కింద పడుకోంగానే వినిపిస్తుంది అనమాట సరే అదేదో తన కళగా భావించారు ఆనాటి రాత్రి విష్ణుమూర్తి ఆయన కళ్ళకు వచ్చారట నువ్వు రథం వేసుకుని వెళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు ఏ అడవికైతే పొద్దున వెళ్ళావో అక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడైతే నీ రథం తాలూకు చక్రపు శీల రాలి పడుతుందో మేకు రాలి పడుతుందో అక్కడ వెతుకు అక్కడ నేను నా విగ్రహం దొరుకుతుంది దేవాలయం కట్టించమని ఆజ్ఞాపించాడట మర్నాడు పొద్దున 
ఆయన తన మంత్రులకి సామంత్రాదులకి అందరికీ తెలియజేశాడు ఇక్కడ ఏదో విశేషం ఉంది నాకు ఇట్లా కాలొచ్చింది ఎందుకంటే నిన్న మధ్యాహ్నం కూడా నాకు ఇట్లా హరినామ సంకీర్తన వినపడిందని చెప్పాడు ఆ అడవిలోనే ఏదో ఉందని రథం వేసుకుని బయలుదేరారు పరివారం అంతా వస్తారు కదా రాజుగారు అంటే ఒకటే వెళ్ళాడు కదా అంతా వెళ్తారు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఈ ముందుకు వెళ్తుంటే రథాన్ని మన చక్రానికి సీలలు ఉంటాయి కదా చక్రాన్ని ఆపటానికి ఆ సీల రాలి పడిందట ఒక చోట ఎక్కడైతే రాలి పడిందో అక్కడ తవ్విస్తే అక్కడ పెద్ద సాలగ్రామ శీలా విగ్రహం ఒకటి దొరికింది వీళ్ళకి అయితే ఎక్కడైతే రాలింది కాబట్టి ఈ సీల రాలడం వల్ల ర్యాలీ అని పేరు వచ్చింది అనమాట రాలీ రాలడం మీద నుంచి ర్యాలీ అని వచ్చింది ఆ ఊరి పేరే ర్యాలీ ఓకే అయితే ఈ కనపడిన విగ్రహం ఎలా ఉందంటే ఐదు అడుగుల ఎత్తు మూడు అడుగుల వెడల్పు ఐదు బై మూడు అయితే ఈ విగ్రహం ఎలాంటిది పూర్తిగా సాలగ్రామ శీల అంటే నల్లని నునుపైన శీల ఓకే మామూలుగా వైష్ణవాచారంలో సాలగ్రామాలు చాలా పూజనీయమైన రాళ్ళు అనమాట చిన్న సాలగ్రామం నుంచి ఇంత నుంచి ఉంటుంది పెద్ద సైజు కూడా కనపడతాయి మనం అన అనంత పద్మనాభ స్వామి సాలగ్రామ శీలా రూపం అని చెప్పుకున్నాం అట్లా ఇది పెద్దది చాలా పెద్ద శీల అనమాట స్వయంభూ శీల ఎవరైనా చెక్కింది కాదు ఎందుకంటే ఈ శివుడు విష్ణుమూర్తిని పట్టుకోవటం వల్ల ఏర్పడిన శిలారూపంగానే భావిస్తున్నారు ఎవరైనా చెక్కింది కాదట అయితే మధ్యలో ఉన్న విష్ణుమూర్తి నిలబడి ఉన్న ఐదు అడుగుల ప్రతిమ బా ముందు నుంచి చూస్తే మనకి చక్కటి చెన్నకేశవ స్వామి అంటారు జగన్మోహిని చెన్నకేశవుడు ముందు నుంచి మనం స్వామివారు ఎదుర్కొంటా నిలబడితే అయ్యవారు కనిపిస్తారు అయ్యవారు చక్కగా కనపడతారు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చక్కటి ముక్కు పెదిమలు నవ్వుతున్నట్టుగా బలమైన ఆకారం భుజాలు నడుము పిక్కలు అన్ని బలంగా కనపడతాయి వారి పాదాల దగ్గర గంగాదేవి విగ్రహం ఉంది ముఖం ఉంటుంది అనమాట చిన్న గంగ పాద అంటే గంగని విష్ణు పాదోద్భవ అని చెప్తారు విష్ణువు యొక్క పాదాల నుంచి పుట్టిందని గంగ తాలూకు ముఖం ఉంటుంది శ్రీదేవి భూదేవి ఉంటారు ఈ విగ్రహం ఉంది కదా ఈ చుట్టూ తా ఏంటంటే ఈ మన శ్రీదేవి భూదేవి ఉండి ఈ దశావతార మూర్తులు కూడా కనపడతాయి మనం దేవతల దేవాలయంలోకి వెళ్ళంగానే మనకు ముందు అయ్యవారిని దర్శనం చేయిస్తారు కనపడుతూ ఉంటారు మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడా గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించే అవకాశం లేదు అవును ఈ ఒక్క దేవాలయంలో ఉంటుంది మనం లోపలికి వెళ్ళచ్చు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ అయ్యవారిని దర్శనం చేస్తామో అసలు వేలి కొసలు అవి కూడా ఎంత అత్యద్భుతమైన శిల్పం అంటే అది ఈ స్వామికి మెడ మీద చారలు మామూలుగా మనకి మెడ మీద సన్నటి చారికలు ఉంటాయి కదా ఆ చారలు తర్వాత ఇలా పట్టుకున్నటువంటి ఈ వేళ్లలో ఇవి ఎలా ఉన్నాయంటే శంఖ చక్రం గదా పద్మం నాలుగు ఉన్నాయన్నమాట శంఖ చక్రాలు కుడియడమల శంఖ చక్రాలు వెనకాల నాలుగు చేతులు ఉన్న విగ్రహం కింద ఒక చేత్తో గదా రెండో చేత్తో కమలం తామర పువ్వు పట్టుకుని ఉంటారు పద్మం పట్టుకుంటారు వేలి కొసలు ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉంటాయండి ఎంత అందంగా ఉంటాయో ఆ వేళ్ళు అవి అరిచేతిలో రేఖలు కూడా లేతగా కనపడుతూ ఉంటాయి అంత చక్కటి విగ్రహం అక్కడి నుంచి మనం స్వామిని చూశాక కుడివైపు నుంచి వెనక్కి తిప్పుతారు మనం స్వామికి వెనకాల వెళ్ళాక అక్కడ ఉన్న అర్చక స్వామి ఒత్తి వెలిగించి రూపం చూపిస్తారు వెనకాల స్త్రీ రూపం ఉంది ఆ విగ్రహం బా ఎంత బాగుంటుందంటే చూసారు నేను చూశాను నేను చూసాను చూడడానికి చాలా పాత కథ ఒకటి ఉంది నేను నా టెన్త్ క్లాస్ హాలిడేస్లో మాలతీ చంద్రు గారి పుస్తకం ఒకటి చదివాను మనసులోని మనసు అని మన వ్యూవర్స్లో ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటుంది పాత కథలు మాలతీ చంద్రు గారు తన నా ఫేవరెట్ రైటర్స్లో ఆవిడ కూడా ఉన్నారు కథలు చాలా బాగుంటాయి అందులో ఆ హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు ఈ ర్యాలీ జగన్మోహిని కేశవ స్వామి గుడిని చూశారని వెనకాల అమ్మవారు ముందు అయ్యవారు ఉంటారని ఆ కథలో ఉంది ఓకే నేను అది చదివి ఇప్పుడు నేను టెన్త్ క్లాస్ అంటే నేను పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయిని అప్పటికే నా ఊహ ఎలా ఉండదు అంటే ముందో ముఖం వెనకో ముఖం ఉన్న విగ్రహాన్ని ఊహించుకునేదాన్ని మా దగ్గర బొమ్మల కొలువులో పెట్టే బొమ్మలు ఉండేవి ఒక బొమ్మ అట్లా ముందు ఒక ముసలి అయినా వెనకాల ముసలి ఆవిడ ముసుగు వేసుకున్న బొమ్మ ఒకటి ఉండేది సలాజింగ్ మ్యూజియంలో ఉంది దాన్ని ప్రతిమని మా అన్నయ్య కొనుకొచ్చాడు అలాగే బొమ్మలు చేసి అమ్ముతారు కదా ఎన్నేళ్ళలో ఉంది మా ఇంట్లో ఆ బొమ్మ అలాగే ఉంటారు ఈ అయ్యవారు అమ్మవారు అని నా ఊహ నాకు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాక ఒకసారి ఆ వైపు నుంచి వెళ్తుంటే ఆ ర్యాలీని అది చూడాలని ఎంత తీవ్రమైన కోరిక నాకు అది ఏమిటో చూడాలి స్వామివారు ఎలా ఉంటారు ఏమిటి రెండు ముఖాలు ఉంటే వెనకాలను జగన్మోహిని చాలా అందంగా ఉంటుందని రాశారు ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చూసేసరికి అలా నేను ఆనాటి నా ఎక్సైట్మెంట్ చెప్పనాలేవి కాదనమాట వెనకాల ఎలా ఉందంటే ఆ రూపం తలముడి ముఖం లేదు తలముడి చుట్టూ తపేసినటువంటి కేశాలంకరణ పొడవాటి జడ అక్కడి నుంచి నడుకు పెట్టిన అంటే ముందు వైపు ఉన్న ఆభరణాలేమో మగవాళ్ళు పెట్టుకునేవి వెనక భాగంలో స్త్రీ ఆభరణ గుర్తులు చక్క సన్నటి నడుము విశాలమైన కటి ప్రదేశం అక్కడి నుంచి జడ కిందకి నున్నటి పిక్కలు కనిపిస్తాయి మనం ముందు నుంచి చూసినప్పుడేమో అయ్యవారు బలంగా కనపడతాడు వెనకాల ఆ పిక్క మీద ఒక నల్లటి పుట్టుమచ్చ కనిపిస్తుంది ఆ మచ్చను చూపిస్తాడు పురోహితుల వారు అక్కడ 
జాతి పద్మినీ జాతి అనమాట దైవాంశ సంభూతులకే ఇలాంటి పద్మినీ జాతి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్తారు ఈ విగ్రహానికి ఇప్పుడు విగ్రహమే నల్లటి రాయి ఆ చుక్క ఇంకా నల్లగా కనపడుతుంది అనమాట ఆ పుట్టుమచ్చ పుట్టుమచ్చ చూపిస్తారు వెనక పరమాద్భుతమైన స్త్రీ రూపం ముందు అసలు అమోఘమైన నారాయణ స్వరూపం అత్యద్భుతమైనది అనమాట చూసి తీరాలి దాన్ని గుడి పెద్ద దేవాలయం కాదు సుమారైన సైజులోనే ఉంది దేవాలయం అప్పట్లో పదకొండవ శతాబ్దంలో కట్టింది తర్వాత ఈ నైంటీస్లోనే ప్రాకారం అవి కట్టారని చెప్తారు ఈ దేవాలయంలో మామూలుగా అర్చనలు అవి జరుగుతాయి అన్ని దేవాలయాల్లో ఉండేలాగానే అభిషేకము అర్చన అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాలు ఇవన్నీ జరగటం ఒక ఎత్తైతే ఆ స్వామిని దగ్గర నుంచి ఆ విగ్రహపు రూపురేఖల్ని దగ్గర నుంచి చూడగలగటమే అమోఘమైన దర్శనం ఇలాంటిది భూప్రపంచ మీద మరొకటి లేదు అబ్బా ఎక్కడా లేదు మన ఏ దేవాలయంలోనూ గర్భగుడిలో లోపలికి వెళ్ళి వెనకాల కూడా తిరిగే అవకాశం మనకి ఇవ్వరు ఇది మనం దగ్గరగా నిలబడి చూడొచ్చు ఎక్కువ రష్ లేదు దేవాలయమే వెళ్ళినప్పుడు నేను తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళాను తర్వాత ఒక ఏడెనిమిదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళాను నాకు తెలిసింది కదా ఈ దేవాలయం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి మళ్ళీ చూడాలని ఆ పక్కకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకసారి దర్శనం చేసుకోవాలని చక్కటి అత్యద్భుతమైన శిల్పకళ దేవాలయం కూడా బాగుంటుంది ఈ ఊరికి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది ఇది రావులపాలెం దగ్గర అని చెప్పినాం కదా ఆ ఊరు కనుక ఈ స్వామివారిని ఎవరైనా దర్శనం చేస్తే బదిలీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అయిపోతాయని నమ్ముతారట బాగా ఓ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఎవరైనా అంటే కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం హైదరాబాద్ దగ్గరలో మనకి ఈయన ఉన్నారు కదా విశాల వెంకటేశ్వర స్వామి చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్కి వెళ్తే వీసా పని అయిపోతుందని నమ్ముతారు విశాల వెంకటేశ్వరుడు అని చెప్పుకుంటారు అట్లా ఈయన బదిలీలా చెనకేశవ స్వామి అనమాట అక్కడికి వెళ్తే బదిలీ అయిపోతున్నట ఈ ఎన్నికలకి ముందు అప్పుడు ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ఆ దేవాలయానికి రారని వస్తే వాళ్ళది వాళ్ళ గతి మారిపోతుందని అంటే చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట అధోగతి అయిపోతుందని మనం చెప్పలేము చేంజ్ వస్తుంది బట్ చేంజింగ్ చేంజ్ వస్తుందని చెప్తారు అయితే ఈ ఇప్పుడు ఇది విష్ణువాలయం కదా ఆపోజిట్లో అంటే ఈ దేవాలయానికి ఎదురుగుండా రోడ్డుకు అవతల ఉమాక మండలేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది ఎప్పుడైతే ఈయన చెన్న కేశవ స్వామి కేశవుడు స్త్రీ రూపం నుంచి పురుష రూపంలోకి వచ్చేసాడు శివుడు కూడా అక్కడే వెలిశాడని అప్పుడు బ్రహ్మ ఆయనకి కమండలంతో అభిషేకం చేశాడని చెప్తారు ఆ బ్రహ్మచేత కమండల బ్రహ్మ చేతి కమండల నుంచి అభిషేకం చేయబడిన ఆ స్వామిని ఉమాక మండలేశ్వర స్వామిగా చెప్తారట ఈ రోడ్డు మీదే ఓ వైపు చెన్నకేశవ స్వామి ఉంటే రెండో వైపు ఉమాక మండలేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది మామూలుగా మనకి విష్ణువాలయము శివాలయము ఒకే క్యాంపస్లో ఉండటము కొన్ని చోట్ల కనపడుతుంది ఆ ఎదురు బదురుగా ఎదురెదురుగా ఉన్న దేవాలయాలు ఉండటం ఒకే ఐతిహ్యం ఇద్దరికీ ఉండటం మామూలుగా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళలో ఆ గుడికి ఒక ఐతిహ్యం ఈ గుడికి ఒక ఐతిహ్యం ఉంటాయి ఇక్కడ అట్లా కాదు ఒకటేసారి వచ్చిన వాళ్ళిద్దరూ ఆయన అట్లా ఈయన ఇట్లాగా అంటే ప్రజల్ని కాపాడడం కోసం ఏర్పడ్డారని ప్రతిష్ఠ చేయబడ్డ బ్రహ్మ బ్రహ్మ కమండలం అని చెప్తారు కానీ ఈయన ఎవరు ప్రతిష్ఠ చేశారు అనే దాని మీద పెద్దగా పూజారి గారు నాకు ఏం చెప్పలేదు కానీ ఇవి చెన్నకేశవ స్వామిని చూశాక ఈ శివాలయంలోకి తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఓ లేకపోతే ఫలితం దొరకదమ్మా ఆ గుళ్ళోకి కూడా వెళ్ళండి అని చెప్పారనమాట ఈ కమండలేశ్వర స్వామి ఉమాక మండలేశ్వర స్వామి అంటే ఆయనేమో మోహినితోటి కలిసి ఉన్న చెన్నకేశవుడు ఈయనేమో ఉమతోటి కలిసి ఉన్నటువంటి కమండలేశ్వరుడు ఈ భార్యతోటి అంటే ఎక్కడ ఉన్న అమ్మవారు ఉమాదేవి సో ఈ రెండు గుళ్ళు ఎదురు బదురు ఉండటం రెండు దేవాలయాలకి వెళ్ళాలి మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే మాత్రం వెళ్ళకండి లేకపోతే తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశాల్లో ఈ ర్యాలీ గ్రామం కూడా ఒకటి గ్రామం కూడా చాలా బాగుంటుంది వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా పంట పొలాలు పచ్చటి పొలాలు తర్వాత ఏమో అరటి చెట్లు మామిడి చెట్లు తోపులు తోపులుగా ఈ అరటిపళ్ళ బళ్ళు ఆ తర్వాత ఏమో చెరుగడలు ఎదురొస్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది రోడ్డు ట్రావెల్ కూడా బాగుంటుంది గోదావరి జిల్లాలో ట్రావెలింగ్ బాగుంటుంది కదా అద్భుతం అయితే ఇంకా ఎండలు ముదిరితే బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ ఏప్రిల్ మే లోపల ఏప్రిల్లో కూడా చూడొచ్చు అంటే చైత్ర మాసంలో కూడా ఆ వైపు అంత ఎండలు రావు పెద్దగా చైత్రం కూడా బాగుంటుంది ఆసక్తికరమైన దర్శనాల్లో ఈ మోహిని చెన్నకేశవ స్వామి జగన్మోహిని సహిత చెన్నకేశవ స్వామిని కూడా తప్పకుండా చూడాల్సిన క్షేత్రం అనమాట ఓకే రమ్మ గారు మరో దేవాలయంతో మళ్ళీ కలుద్దామండి అలాగే చేయ నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి